assalamu alaikum students uh, this is ms ahmed here and i welcome you to uh, smart education platform today the topic we are going to discuss is uh, food sciences and uh, food sciences mein aapne apne syllabus mein jaise humne zikr kiya tha ke aapki basic jo food sciences ki knowledge hai wo uske sath aapka jo hai wo biomolecules like carbohydrate protein fat vitamins minerals वाटर एंड डाइट्री फाइबर्स ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी हमारी जो एक्सपीरियंस की बेस पे आती है वो भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी तो सबसे पहले फूड साइंस में हम स्टार्ट करते हैं फूड साइंसेस बेसिकली आपकी डाइट को लेकर पूरी डिटेल्ड एक जो कैटेगरी है जिसमें हम सारा जो है वो कंटेंट वो पढ़ते हैं कि आपको पता चले कि आप जो अपने खाने में चीज़ें खा रहे हैं बेसिकली आप क्या खा रहे हैं ठीक और खाना क्यों ज़रूरी है एज़ वी ऑल नो क्योंकि हम सब जो है वो माशाल्लाह ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं कि खाना हमारे लिए एक तो ग्रो करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है हमारी गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है और थर्ड पार्ट के हम रिप्रोड्यूस कर सकें ठीक हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है अगर खाना ना हो तो हमारी बॉडीज़ जो हैं वो वॉम नहीं रहेंगी क्योंकि बेसिकली खाना जब हम खाते हैं तो खाना हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी वार्म नहीं रहेगी जो एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करती है हमारी बॉडी वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा जब ब्लड प्रेशर लो होता है किसी का तो उसको ठंडे पसीने आने लगते हैं या जो है वो बॉडी कूल डाउन होने लगती है या पेशेंट जो है वो कमज़ोर वीक कोई लोग होते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो अगर कभी उनको टच किया जाए तो वो कोल्ड होती है इसी तरह से आपकी बॉडी के जो है वो टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए और आप की बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो है वो हमें आ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो खाना होता है क्योंकि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे तभी जो पूरे दिन भर में आपकी बॉडी पे जो टिश्यूज़ में वेयर एंड टेयर का प्रोसेस होता है उसको रिपेयर करने के लिए रात की नींद भी बहुत ज़रूरी है और साथ साथ जो है वो आपको अच्छा खाना या न्यूट्रियट्स भी अच्छे चाहिए होते हैं अब अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आपको डिजीज़ से भी आप बच सकते हैं और अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तो आप रिकवर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है अगर एग्जांपल दूँ कोरोना वायरस की तो इसमें जो है वो सबसे अहम जो फैक्टर है ना कि आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा हो वायरस जो है वो जब बॉडी हाइड्रेटेड अच्छी होती है तो फिर भी इतना जो है वो बॉडी को असरअंदाज नहीं कर पाता दूसरा जो सबसे अहम पार्ट है कि आपकी डाइट अच्छी हो आपकी डाइट अच्छी होगी न्यूट्रियट्स अच्छे होंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो इम्यूनिटी जो है वो बिल्ड करती है आपकी अच्छी डाइट ठीक तो और साथ साथ आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो केमिकल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं जो कि आपका खाना जब आप अच्छा खाते हैं तो वो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है तो ऐसे केमिकल्स और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड साइंस का पार्ट हैं और इसी को समझने के लिए हम आज ये सारा टॉपिक को कवर करेंगे हिपोक्रेट्स ने एक बात कही थी कि लेट दाय फूड बी दाय मेडिसिन कि आपका खाना जो है ना बेसिकली आपको खाना ही अपना इस तरह खाना है कि जो आपको आपकी मेडिसिन की तरह लगे आ, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई मसला होता है या कोई भी बीमारी होती है ना तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को देखिए अपनी डाइट को देखिए आपकी डाइट जितनी अच्छी होगी ना उतना जल्दी आप रिकवर करेंगे इसके बजाय कि आप मेडिसिन की तरफ जाएं सबसे पहले अगर हम डाइट ठीक कर लेना तो नाइन्टी जो बीमारियाँ होती हैं ना वो आपकी फूड से ही ठीक हो जाती हैं अब आ जाते हैं हम बैलेंस डाइट की तरफ बैलेंस डाइट क्या होती है देखिए बैलेंस डाइट ऐसी चीज़ होती है डाइट का मतलब सबसे पहले समझ लें डाइट का मतलब ये नहीं होता कि स्टार्व करना या जो है वो आपने एक तरह का खाना ही खाना है लाइक प्रोटीन डाइट कर रहे हैं और जो है ना हम सिर्फ फ्रूट डाइट ले रहे हैं वो डाइट जो है वो सिवाय बॉडी को हैजडस रिएक्शन देने के और कुछ नहीं करती क्योंकि आपकी बॉडी को अल्लाह ताला ने डिज़ाइन इस तरह किया है कि उसको सारे ही सारे जितने भी फूड साइंसेस में हम अभी पढ़ेंगे आगे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वाइटमिन मिनरल्स वाटर डाइट्री फाइबर्स ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं और अगर हम किसी एक चीज़ पर बॉडी को डाल देते हैं तो दूसरी जो चीज़ें हैं उसके लिए बॉडी स्टार्व करने लगेगी और बॉडी को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है तो इसलिए बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो डाइट जिसमें राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रियट्स जैसे कि प्रोटीन वाइटमिन मिनरल्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स डाइटरी फाइबर सब कुछ जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हो ताकि आपकी प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हो सके और आपकी हेल्थ मेंटेन रह सके अब हर एज के हिसाब से हमें डिफरेंट कैलोरीज चाहिए होती हैं एज ग्रुप के हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं कि ए, हम एज ग्रुप के हवाले से लेते हैं कि अगर कोई बच्चे हैं लाइक चिल्ड्रेन एज एयर वन टू थ्री 
तो ऐसे लोगों को ट्वेल्व हंड्रेड कैलरीज पर डे चाहिए चिल्ड्रंस जिनकी एज है फोर टू सिक्स ईयर्स ऐसे बच्चों को सिक्सटीन हंड्रेड कैलरीज चाहिए होती हैं पर डे फिर उसके बाद चिल्ड्रंस एज इन ईयर्स सेवन टू नाइन इनको टू थाउजेंड कैलरीज चाहिए होती हैं क्योंकि ये वाले बच्चे जो है वो हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा जो है वो इनका एक मेंटल एक्टिविटी भी बहुत होती है इमेजिनेशन और ये सारी चीज़ें और साथ साथ इनकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत होती है फिर जो चिल्ड्रंस हैं एज टेन टू ट्वेल्व ईयर्स इनको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड कैलरीज चाहिए होती हैं वही बात कि अब इनकी ग्रोइंग एज है इनको डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी अमाउंट चाहिए और साथ साथ इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है जो इनका जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है उसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है वुमेंस जो के ऑफिस वर्क नहीं करती हैं उनको चाहिए टू थाउजेंड एंड नाइन्टी कैलरीज और वुमेंस जो के बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं लाइक like, uh, वो घर को भी देख रही हैं जॉब भी कर रही हैं एंड देन वो टफ रूटीन होती है लाइक like, बेबी uh, नर्सर भी कर रही हैं तो थ्री थाउजेंड कैलरीज जो है वो उनको पर डे चाहिए मैन जो के जस्ट वही लाइफ स्टाइल से डेंट्री है कि उनका कोई एज सच कोई हार्ड वर्क नहीं है रूटीन में तो उनको थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड कैलरीज चाहिए होती हैं पर डे क्योंकि मैन एंड वुमेन की बॉडी में जो है वो डिफरेंस है रिक्वायरमेंट अलग अलग है इसी वजह से मैन का जो है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है कैलरीज का और मैन जो हार्ड वर्क कर रहे होते तो उनको चाहिए फोर कैलरीज अब ये तो एक बेसिक कैलरी की हमने आपको एक जो है वो चार्ट दे दी जो आपको वीडियो में शो भी हो रही होगी लेकिन इसमें जो है वो मेन बात क्या है कि इन सब के साथ साथ बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट को अपनी बॉडी में प्रॉपर करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत होती है ठीक अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप हर कोई बंदा अपनी बॉडी के हिसाब से कर सकता है तो ये तो बैलेंस डाइट और बैलेंस लाइफ के हिसाब से कॉन्सेप्ट हो गया अब उसके बाद आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो है वो कैलरीज देते हैं पर हंड्रेड ग्राम के हवाले से तो इसमें जो है वो आपका हर बंदा जो है वो जब अपने आप को बैलेंस डाइट की तरफ लेकर आना चाहे तो उसको चाहिए कि वो पहले अपने खाने की जो है वो कैलरिक कैलकुलेशन कर ले उसके बाद जो है वो अपने डाइट प्लान को ख़ुद मेनटेन कर सकते हैं और इसमें जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं है आपको हर चीज़ जो है वो लेनी है अपनी डाइट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ को अतदाल में रह के अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करती ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल ही माइनस कर दें चावल माइनस कर दिए रोटी माइनस कर दी आलू माइनस कर दिए नो यू हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग बट इन स्मॉल पोर्शन तो ख़ुद ब खुद ही जो है वो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है एंड देन आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड भी करने लगती है अब कॉम्पोनेंट्स क्या हैं डाइट्स के uh, उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये ब्रेक होता है हमारी बॉडी में तो ये ग्लूकोज बनाता है देन प्रोटीन आती है प्रोटीन इसेंशियल होती है टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स एंड अदर बॉडी टिश्यूज ठीक है प्रोटीन बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स का ये जो है वो आपकी सेल्स को टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद देता है ठीक मसल्स हो गए बॉडी टिश्यूज़ हो गए डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए सब में ये काम कर रहा होता है फैट्स हो गए वन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इम्पॉर्टेंट इन रिलेशन टू फैट सॉलेबल वाइटामिन फैट देन वाइटामिन आते हैं वाइटामिन पे दो तरह के होते हैं वाटर सॉलेबल एंड फैट सॉलेबल वाटर सॉलेबल में आपका जो है वो वाइटामिन बी वाइटामिन बी ग्रुप जो पूरा है वाइटामिन सी है और जो आपका फैट सॉलेबल है उसमें आ जाता है ए डी ई एन के ठीक है अब मेन जो वाइटामिन का रोल है वो है केमिकल प्रोसेस जितने आपकी बॉडी में हो रहे हैं उनमें ये मदद करता है वाइटामिन भी आपको एक प्रॉपर मकदार में लेने हैं अगर बहुत ज़्यादा मकदार में हम ले लेते हैं तो टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में उनकी ज्यादती की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिस तरह कमी की वजह से होती है तो वही बात हमेशा डाइट बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ये कि चीज़ों को इतदाल में लेकर चलें देन मिनरल्स आते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं अकरिंग इन बॉडी जो भी आपकी बॉडी में जो खुद बॉडी बना रही होती है लेकिन हम जो अपनी डाइट प्रॉपर ले रहे होते हैं तो कुछ उनको हमारी डाइट से भी मिल जाते हैं मिनरल्स फिर उसके बाद मिनरल्स में आपका मैग्नीशियम आ जाता है कैल्शियम आ जाता है पोटेशियम आ जाता है सोडियम आ जाता है ये सारे मिनरल्स की फॉर्म है वाटर है इसेंशियल टू नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग एज अ वहीकल फॉर कैरिंग अदर न्यूट्रिएंट्स एंड बिकॉज सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर अगर आपकी बॉडी में पानी नहीं है तो ये जो आप जितना कुछ भी डालेंगे बॉडी में ये भी प्रॉपर तौर पर फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा बेसिकली आपकी मशीन को चलाने के लिए जो है वो पानी एक बहुत अहम जो है वो जो है फिर डाइट्री फाइबर आ